നമസ്കാരം പാണ്ഡവരെയും കൗരവരെയും ഒക്കെ ആയുധ വിദ്യ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന ദ്രോണാചാര്യർ ഒരു ദിവസം അവരുടെ അസ്ത്രവിദ്യാ പാഠവം പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രംഗം മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട് ദൂരവൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമ പക്ഷി ആ പക്ഷിയെ അമ്പെയ്തു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആദ്യമായി എത്തുന്ന ധർമ്മപുത്രരോട് ദ്രോണർ ചോദിക്കുന്നു നീ ലക്ഷ്യത്തിൽ എന്ത് കാണുന്നു ധർമ്മപുത്രർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു വൃക്ഷം കാണുന്നു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ കാണുന്നു അതിന് ചുറ്റും അങ്ങയെ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് ദ്രോണർ അമ്പയ്യാൻ അനുവാദം നൽകിയില്ല തുടർന്ന് വന്നവരെല്ലാം ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലെയുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ആചാര്യന് നൽകിയത് പിന്നീട് അർജുനൻ്റെ ഊഴമായിരുന്നു അർജുനൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദ്രോണാചാര്യർ ചോദിക്കുന്നു നീ ലക്ഷ്യത്തിൽ വൃക്ഷം കാണുന്നുണ്ടോ അർജുനൻ പറയുന്നു ഇല്ല വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ലക്ഷ്യത്തിൽ നീ എന്താണ് കാണുന്നത് ആചാര്യരുടെ ചോദ്യം അർജുനൻ മറുപടി പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ കണ്ണാണ് കാണുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അമ്പ് എഴുതുകൊള്ളാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു അർജുനൻ ഒറ്റ അമ്പിന് തന്നെ കൃത്രിമ പക്ഷിയെ എഴുതി താഴെ വീഴ്ത്തുന്നു അർജുനൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ആ കൃത്രിമ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതൊന്നും നേടാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത കുറവ് തന്നെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് തന്നെ കാരണം ലക്ഷ്യം നാം മനസ്സിൽ ഒന്ന് കണ്ടാലും അതിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പലതിലേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വികേന്ദ്രീകരിച്ചു പോകാറുണ്ട് അതാണ് വാസ്തവം നാം ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും കണ്ണും ഒക്കെ ഉറപ്പിക്കണം മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകരുത് നാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും കണ്ണുമൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വിജയം നമ്മുടേത് തന്നെയാകും തീർച്ചയായും